வணக்கம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு நான் சமீபத்தில் படித்த ஒரு அற்புதமான பொன்மொழி நல்ல நேரம் என்பது அதிர்ஷ்ட நேரம் அல்ல உழைக்கின்ற நேரம்தான் நல்ல நேரம் சரி இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் யார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் திரு சரவணன் பார்த்தசாரதி அவர்கள் பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் சேர்ந்து உட்காந்து வாதிச்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பத்து பக்கம் ஐம்பது பக்கம் எழுதுறதுக்கு பதில ஒரு சின்ன படம் இருந்தாலே அந்த கருத்தை அவங்க உள்வாங்கிடுறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் நீங்கள் இருந்தால் கூட இந்த குழந்தைகள் சார்ந்த இலக்கியத்தை மொழிபெயர்ப்பு செய்யறதுக்கான ஆர்வம் உங்களுக்கு எதனால வந்தது சார் அடிப்படையில் நான் ஒரு வாசகன் நான் வந்து எழுத்துத்துறையில் வரணும் அதை பற்றி அதில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நினைக் நினச்ச ஆள் கிடையாது பட் நான் தொடர்ச்சியாக என்னுடைய ஆராய்ச்சி வேலைகளுக்காக நிறைய ட்ராவல் பண்ணி நிறைய பேரை சந்தித்தப்போ எழுத்தாளர் எஸ் பாலபாரதி வந்து என்னுடைய நெருக்கமான நண்பர் அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஓகே நீ வந்து நிறைய குழந்தை இலக்கியத்தில் தேவைகள் இருக்குது ஸோ பிற மொழி இலக்கியங்களை தமிழுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது அது ஒரு மிக குறைந்த நபர்களே செய்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ தொடர்ச்சியாக நான் என்ன பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஐரோப்பிய நாடோடி கதைகள் செவிந்திய கதைகள் அப்படியே ஒவ்வொன்றா பண்ண ஆரம்பித்து ரஷ்ய கதைகள் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே பண்ணியாச்சு ஸோ இப்படி தான் மொழிபெயர்ப்புக்குள்ளே வந்தேன் எழுத்துத்துறைக்குள்ள அப்படின்னா அது வந்து அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுறோம் சரி ஓகே அது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டர்டை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதில் தான் வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எழுத்துத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போது உங்களுக்கு பாலபாரதி சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தூண்டுகோளாக இருந்திருக்காரு இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் எழுதுறது ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் படித்து பிடித்த புத்தகங்களை பற்றி எங்களோட பயிர்ந்து கொள்ளுங்களா சார் இப்போது சமீபத்தில் வந்து இந்த புக் ஃபேரில் வந்து எஸ் பாலபாரதி எழுதுன மரப்பாச்சி சொன்ன ரகசியம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகம் வந்து நல்ல ஒரு வரவேற்பு பெற்றிருக்கு இந்த புத்தகத்தில் வந்து இன்று நம்மளுடைய நம்ம நம்ம குழந்தைகள் சந்திக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சிக்கல் ஒன்றை பற்றி பேசியிருக்கிறார் என்ன மாதிரியான சிக்கல் பேசிட்டு நம்ம குழந்தைகளுடைய சிக்கல்னு நம்ம பெரும்பாலும் கல்வி அதுக்கப்புறம் நடத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகளை தான் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக நம்ம அதைத்தான் பேசணும் ஆனால் அவங்க அவங்க மேலே நிகழ்த்தப்படுற வன்முறையில் ஒரு முக்கியமான பங்கு பாலியல் சுரண்டல்களுக்கு இருக்குது அது நம்ம இவ்வளோ காலமும் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இப்போ கொஞ்சம் கவனம் அதிகமாக செலுத்த அந்த பிரச்சனையை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு குழந்தைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை நிகழும் போது இந்த குழந்தை எப்படிலாம் பாதிக்கப்படும் அதை எப்படி வந்து தடுக்க முடியும் எப்படி வந்து ஒரு குழந்தையாக அதை எப்படி பெற்றோராக எப்படி சந்திக்கிறது இதன் வழியாக அவங்க குழந்தைகளை எப்படி இந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு மரப்பாச்சி ஒரு சாகசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அந்த கேரக்டர் வழியாக அது பயணம் பண்ணி அந்த கதை வந்து மரப்பாச்சி வழியாக தான் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் விஷயம் நடக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை பிரச்சனையை சந்திக்குது ஒரு பாலியல் சுரண்டல் வழியாக அது சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் மனப்பிரச்சனைகள் கல்வியில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் இதை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார் இது வந்து இன்றைய சூழலில் ஏன்னா நாம் வந்து குழந்தைகளோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு பெற்றோரும் சரி ஆசிரியர்களுமே குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப அஃபிஷியலாக பழகக்கூடிய காலகட்டம் உள்ள நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அவங்க மேலே எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நோக்கி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ அதை பற்றியும் இந்த புத்தகம் பேசுது ஒரு இது வந்து பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் சேர்ந்து உட்காந்து வாதிச்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதே போல் இன்னொரு புத்தகத்தை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்களா சார் நம்மளுடைய பண்பாடு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஜமீ சமீபத்தில் வந்து நம்ம மிகப்பெரிய போராட்ட களத்தை ஒன்று சந்திச்சுட்டு வெளியில் வந்திருக்கணும் ஆமாம் எங்களுடைய பண்பாட்டின் அடையாளமான ஜல்லிக்கட்டை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்துறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பார போராட்டத்தை சந்திச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பண்பாட்டு அடையாளத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இப்போ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னா எதுக்காக எதுக்காக வந்து மாடை அடக்குற ஒரு மனிதனுக்கு தான் என்னுடைய மகளை நான் வந்து கட்டி கொடுப்பேங்கிறது நம்மளுடைய சங்க காலத்துல இருந்து இருக்கிற நடைமுறை கடந்த ஒரு ஆயிரம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நடைமுறையில் இருந்த ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஏன் அவ்வளவு காலம் நீடிச்சிச்சு இதை பத்தி எல்ல
நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஜல்லிக்கட்டை நம்ம ஒரு வெறும் பண்பாட்டை அடையாளமாக மீட்டெடுக்க முயற்சி பண்ணுற அதே நேரத்தில் அதனுடைய தேவைகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அது ஏன் மீட்டெடுக்கணும்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ தோ பரமசிவன் எழுதின பண்பாட்டு அசைவுகள் மாதிரியான புத்தகங்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வாய்ச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் பின்னாலே ஒவ்வொரு நம்ம தொடர்ச்சியாக அர்த்தம் இழந்து போன ஆனால் தொடர்ச்சியாக நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பல விஷயங்களுக்கு பின்னாடி நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு அந்த ரீசன் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் அதை பகுத்தறிவோடு அணுக முடியும் இப்போ அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மனிதன் வந்து மாட்டை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணான் அப்போ மாடு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு செல்வமாக கருதப்பட்டது நம்ம நம்ம தமிழில் வந்து மாடு அப்படின்னால செல்வம் தான் அது ஏன் அந்த அந்த வார்த்தை பத்தாயிரம் வருஷமாக நம்ம அதை அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு எழுதப்பட்ட வரலாறு ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி மாடு செல்வமாக இருந்தது மாடு செல்வமாக ஆன போது செல்வத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு குழுவுக்கும் ஏற்பட்டது அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய மாடுகளை வளர்த்தாங்க அதிக மாடு வச்சிருக்கவன் தலைவனான ஒவ்வொரு குழுவுலையும் நிறைய பேர்கிட்ட மாடு இருந்தது அப்ப என்னுடைய மாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய ஒருத்தன் தான் என்னுடைய மகளையும் காப்பாற்றக்கூடியவனா இருக்க முடியும் மாட்டை இழந்தா வாழ்க்கை போயிடும் சோ அதனால என்ன பண்ணான்னா இந்த மாட்டை அடக்கக்கூடிய நபருக்கு என்னுடைய மகளை நான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் அப்ப அவன் ஏற்கனவே மாடுகளை பிடிச்சி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை காட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து வீட்டு விலங்காக்கின அந்த அந்த விஷயத்தோட தொடர்ச்சியா தான் நம்மளுடைய ஜல்லிக்கட்டு இன்னைக்கு இருக்குது அதனுடைய பொருளாதார தேவைகள் கடந்த ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா இல்லை இன்னைக்கு நம்ம அதை ஏன் கண்டினியூ பண்றோம்னா அதுக்கான பொருளாதார காரணிகள் மீண்டு வருது இன்னைக்கு இன்னைக்கு அது வேற மாதிரியான பொருளாதார காரணங்கள் கொண்டு அது திருப்பி வந்துட்டு இருக்கு என்ன மாதிரியான காரணங்கள் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விதைகள் இருக்குல்ல விதைகள் வந்து விதைகள்னு சொன்னா எல்லாமே தான் அது விவசாயமா இருக்கட்டும் இல்ல விலங்குகளா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய விதைகளை காப்பாத்த வேண்டிய கட்டாயத்துல நம்ம இருக்கும் சோ விதை இருக்கிறவன் தான் வந்து அடுத்த கட்டமா நம்மளால அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமே வந்து புது புது விதைகளையும் புது புது சிந்தனைகளையும் அதுவும் விதைகள் தான் அதை நோக்கி பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து அந்த இனம் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது தான் இதனுடைய நோக்கம் அன்னைக்கும் அதுதான் நோக்கமா இருந்தது ஒன்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கும் நமக்கு அதுதான் நோக்கமா இருக்கு சோ இந்த விஷயங்களை தோ பரமசிவன் மாதிரியான ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் தொடர்ச்சி அவர் நிறைய விஷயங்கள் இதை பத்தி கண்டுபிடிச்சு எழுதியிருக்காரு அவருடைய அழகர் கோயில் மிக முக்கியமான புத்தகம் அழகர் கோயில் எப்படி உருவாக்கப்பட்டுச்சு அது எப்படி தொடருதுங்கிறது இப்ப உதாரணத்துக்கு பரமசிவம் அவர்கள் அவர் வந்து சொல்லியிருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் சம்பளம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து அப்படி அந்த சொல் தமிழ் சொல் வந்து சம்பா அலம் அப்படிங்கிற அந்த வார் அந்த சொ அந்த இரண்டு சொற்கள்ல இருந்து உருவானது சம்பானா அரிசி அலம்னா உப்பு ஸோ இது இரண்டும் சேர்ந்தது தான் சம்பா அலம் சம்பளம் ஸோ இந்த மாதிரியான அடிப்படை மொழி நம்மளுடைய பண்பாட்டு விஷயங்களுடைய அடிப்படைகளை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய கட்டாயமான கடமை நிச்சயமா ஸோ அந்த புத்தகத்தில் வந்து இது எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் இது நிறைய இது இது தவிர நிறைய பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து காலச்சுவடு பதிப்பாக வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய பண்பாட்டை அறிந்து கொள்வதற்கு நல்ல ஒரு நிச்சயமா நிச்சயமா ஒரு அற்புதமான புத்தகம் சொல்லுங்க சார் வேற ஒரு புத்தகத்தை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இரண்டாம் இடம் அப்படிங்கிற ஒரு மலையாள நாவல் எம் டி வாசுதேவன் நாயர் எழுதுனது ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமான சிறந்த எழுத்தாளர் அவருடைய மூலத்துல இருந்து மொழிபெயர்த்திருக்கவர் வந்து குறிஞ்சி வேலை எதை பத்தின நாவல் சார் இது நமக்கு மகாபாரதம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரிந்த மகாபாரதத்தில் இருந்து தெரியாத மகாபாரதங்கள் நிறைய இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்க மலை மகாபாரதம் வந்து என்னோடது கிடையாது நான் வேற ஒரு மா மகாபாரதத்தில் நான் படிச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஒரு மகாபாரதத்தை படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் உங்கள் புரிதலோட இருப்பீங்க இது மாதிரி ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ஒரு மகாபாரதத்தை படிக்கும்போது அந்த எழுத்தாளனுடைய பார்வையில் அந்த மகாபாரதம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம காலங்காலமாக எழுதிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் மகாபாரதமும் ராமாயணமும் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம ஒவ்வொருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் இருக்கு அது தொகுத்துக்கிட்டே வராங்க இதே விஷயம் தமிழ்ல மற்ற புத்தகங்களுக்கும் இருக்கு தமிழ்ல இருக்கிற சில காப்பியங்கள்லையும் சின்ன சின்ன மாறுபாடுகளோட ஒரு நுவான்சஸ்ன்னுவாங்க ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்களை சேர்த்து சிலப்பதிகாரமும் இன்னைக்கு வந்து கூத்துகளில் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமாக சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அது ஒவ்வொன்றும் அந்த படைப்பாளியினுடைய பார்வை அது மாதிரி இதில் வந்து வாசுதேவன் நாயர் மகாபாரதத்தை படிச்சுட்டு அவருக்கு அவருக்கு வந்து அதில் யார் நம்ம பொதுவாக என்ன பண
வலது இடது பக்கம் இருப்பவர்களை சேர்த்து அவர் புது காப்பியத்தை அப்படியே உருவாக்கி எடுத்துகிட்டு வராரு ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்க இது வரைக்கும் பாடப்பட்ட எல்லா காப்பியங்களும் ஒன்று வெற்றி பெற்ற மனிதர்களை பற்றி பேசும் அல்லது தோல்வியுற்ற மனிதர்களை பற்றி பேசும் என்றாவது ஒரு நாளாவது வெற்றி பெற்ற மனிதர்களுக்கு கீழே இரண்டாம் கட்டத்தில் இருந்த மனிதர்களையோ தோல்வியுற்ற மனிதர்களுடைய கீழே இரண்டாம் கட்டத்தில் இருந்தவர்களையோ நம்ம ஹீரோவா நினைக்கிறது இல்லை கண்டிப்பா ஒரு ஒரு ஆன்டி ஹீரோ பார்க்கலாம் ஒரு ஹீரோ பார்க்கலாம் ஆனா இந்த இரண்டாம் கட்ட ஹீரோவையோ இரண்டாம் கட்ட ஆன்டி ஹீரோஸையோ நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை இப்ப இதுல வந்து இரண்டாம் இடம் அப்படின்னா இரண்டாம் பஞ்சமாண்டவர்ல இரண்டாவது ஆள் வந்து பீமன் அவனை பத்தி நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அவனுடைய அவனை பத்தி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் மிகப்பெரிய பலசாலி அவன் கடைசியா அவன் தன்னுடைய கடையால துரியோதனனை கொலை பண்ணிட்டு அந்த ரத்தத்தை பாஞ்சாலிக்கு கொண்டு வரான் இது வந்து நம்ம பீமனை பத்திய ஒரு ஜென்ரிக்கான ஒரு விஷயம் ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா அந்த பீமனுக்கான கதை என்னவா இருக்கும் அவன் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணிருவான் அவன் வந்து ஃபீல் பண்றான் அவன் அந்த இந்த கதையில அவன் ஒரு இடத்துல ஃபீல் பண்றான் என்னோட அண்ணன் வந்து அவர் வந்து என்ன மாதிரி பலசாலி கிடையாது ஆனா அவரை தான் எல்லாரும் வந்து பெரிய தர்மர் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னோட தம்பி வந்து அர்ஜுனன் அவனுக்கு என்னளவு உடல் பலமோ அல்லது எதையும் ஒரு தீவிரமா போய் செய்யக்கூடியவனோ கிடையாது அவன் வந்து அவனுக்கு வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணர் பின்னாடி இருந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்காரு அவனுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே எல்லாரும் வந்து அந்த பையனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது போக என்னோட ரெண்டு தம்பிங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தனித்தனியா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு நான் தானே இவங்களே பெரிய ஆளு என்னையா யாரு மதிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு பார்வை இருக்கிறதா வாசுதேவன் நாயர் யோசிக்கிறாரு சோ அதனாலதான் இது வந்து இந்திய இலக்கியத்தின் மிக முக்கியமான புத்தகமா சொல்றோம் நிச்சயமா ஏன்னா இது வரைக்கும் யாருமே வந்து பீமன் வந்து ஒரு இரண்டாம் கட்டத்துல ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே மனிதர்களாகிய நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு கட்டத்துல இரண்டாம் கட்ட நபரா இருந்திருப்போம் அப்ப நமக்கு இருந்த பார்வை தான் இது ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ இரண்டாம் கட்ட நபரா இருந்து இரண்டாம் கட்ட நபராவே அவன் போயிடுறான் அந்த இடத்த அவர் வந்து எடுத்து எழுதியிருக்கிறார் வாழ்க்கையில நிறைய பேர் அப்படித்தான் இருந்துகிட்டு ஆமா நிறைய பேருக்கு நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து இல்லாதவங்க தான் மேல இடத்துல இருக்கிறமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எவ்வளோ சிறப்பானவர்களா இருந்தாலும் அந்த இரண்டாம் கட்டத்துல இருக்கிறவனுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல அவன் முதல் கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துட முடியும் பட் அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பே மறுக்கப்படுது அல்லது அவனால போக முடியல அல்லது அது அது வந்து தாமதப்படுது அப்படிங்கும்போது அவன் வந்து தன்னை அந்த முதலிடத்தோட ஒப்பிட்டுக்கிறான் நான் ஒரு பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறவன் முதலிடத்தோட ஒப்பிட மாட்டான் அவன் ஏழு எட்டுல தான் ஒப்பிட்டு ஸோ அந்த விஷயத்த இதுல பேசியிருக்காரு நிச்சயமா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதுக்கு உதவும்னு நிச்சயமா நிச்சயமா ஒரு நல்ல அருமையான புத்தகம் இரண்டாம் இடம் இதே போல இன்னொரு புத்தகத்தை பத்தி எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இப்ப இது வந்து இந்த புத்தகம் வந்து லாரன்ஸ் ஆண்டனியன் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வெள்ளக்காரரு அவர் வந்து புற்றுநோயால இறந்துட்டாரு ஆனா அவர் எழுதின புத்தகம் இது இந்த புத்தகத்துல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கு அந்த அந்த யானைகளை கொல்றதுக்கு உத்தரவிடுறாங்க அல்லது அதை பிடிச்சு சர்க்கஸ்ன் அவருடைய வாழ்வில் நடந்த உண்மை உண்மை சம்பவம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு குரூப் ஒரு ஒரு புதர் யானைகள்னு ஒரு பிரிவு இருக்கு ஆப்பிரிக்கன் எலிஃபென்ட்ஸ்லயே இரண்டு டைப் இருக்கு அதுல ஒன்னு புதர் யானைகள் அந்த யானைகளை பிடிச்சி என்ன பண்றாங்க சர்க்கஸ்ல அதுக்கப்புறம் அது கொல்றாங்க அது தந்ததுக்காக கொல்லப்படுது அப்போ ஒரு ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து அரசாங்கம் இத இத இதோட காலி பண்ணிடலாம் இது வேணாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து அதுக்கான ஆர்டரும் கொடுக்கப்பட்டுருது அப்ப இவர் போயிட்டு எனக்கு அந்த யானைகளை காப்பாத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு வழங்கப்படுது இதுல பிரச்சனை என்னன்னா யானைகளுக்கு வந்து தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு கேரிடார் இருக்கு உலகம் புறம் தனித்த ஒரு 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 பாதை இருக்கு அதுகளுக்கு அது அந்த பாதையில் போகும் திருப்பி வரும் இப்படியே வருஷம் பூரா நடந்துகிட்டே இருக்க பொருள் அதை வந்து ஒரு இடத்துல அடைச்சி வைக்க முடியாது சர்க்கஸ் கம்பெனி முதலாளிகள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அதனுடைய வேட்டையர்கள் இதுக்கு நடுவில் இவர் அதை காப்பாற்றணும் அந்த யானைகள் இது வரைக்கும் மனிதர்களோடு ஏ இயந்து போனதே கிடையாது அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு வளையம் மாதிரி அடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே அதை அதை விட்டுட்டு அதுக்கு உணவு கொடுப்பார் அதுங்க வந்து இவரை வந்து ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுறதா ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இவர் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகாது கொஞ்ச காலம் அப்படியே போகும் உ
நீ இங்கே இருந்தேன்னா உன்னோட குடும்பம் காப்பாற்றப்படலாம் நீ வெளில போயிட்டேன்னா உன் குடும்பத்தோட உன்னை யாராவது சுற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த யானை அன்றில இருந்து அவரு 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 சொல்ற பேச்சுகளை தாண்டி எதுவும் செய்யாது தன்னுடைய கூட்டத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இது மூலமா என்னன்னா ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் இந்த யானைக்குமான உறவு வந்து அப்படியே அப்படி பில்டப் ஆகிட்டே போகும் இதோட உச்சகட்டம் எப்படின்னா இந்த யானைகள் வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து இவர் என்ன பண்ணிடுவாருன்னா காட்டு வாழ்க்கைக்கே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அளவுக்கு மேல காப்பாத்திட்டு காட்டு வாழ்க்கையில இருக்கட்டும் விட்டுருவாரு அரசாங்கங்களும் அதை சப்போர்ட் பண்ணும் அப்போ இவருக்கு புற்றுநோய் வந்து இறந்துருவாரு இது வந்து என்ன நடக்கும்னா அவர் இறந்த அன்னைக்கு இந்த யானைகள் வந்து சில நூறு கிலோமீட்டர்களுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் கரெக்டா இவர் இறந்த உடனே அந்த யானைகள்லாம் வந்து இவர் வீட்டை சுத்தி நின்றுட்டு அவருடைய உடல் வந்து எடுத்து செல்லப்பட்ட உடனே அதுங்க திரும்பி போயிடும் சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து இந்த எலிஃபென்ட் விஸ்பரர்ங்கிறது வந்து நம்ம மாவுத்தர்கள் இருக்காங்கல்ல அது மாதிரியான ஒரு நபர் தான் பட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா என்னால இன்னமும் கூட இந்த யானைகளை புரிஞ்சுக்கிற முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அதனால நம்ம இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஒட்டுமொத்த இயற்கையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு இந்த புத்தகம் உதவும்னு நான் நம்புறேன் நிச்சயமா நிச்சயமா சொல்லுங்க சார் நீங்க சொன்ன புத்தகங்கள் எல்லாமே ஒரு வேற வேற சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களா இருக்கு இதே போல ஒரு புத்தகத்தை எங்களோட பயிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் பேச வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னன்னா இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல நடைமுறைக்கு வராமல் இருக்கிறோம் அதனால நமக்கு வந்து ஒரு உண்மை உண்மை அப்படின்னா அதனுடைய முழு பரிணாமம் இயற்கையின் பரிணாமம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னோம் இதை வந்து நம்ம பெரியாரோட ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் வெறும் கருத்தியல் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா அவரு தான் அவர் தான் வந்து தீவிரமா களத்து களத்துல இறங்கினார் அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய கள போராளிகள் இருந்தாங்க ஆனா இவருடைய தீவிரத்தை நீங்க வந்து நம்ம உணர்றோம் இன்னைக்கு நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்கள் வழியாக பெரியாரனுடைய பங்களிப்பெண்ண அவர் எவ்வளவு தீவிரமா செயல்பட்டு இருந்திருக்காரு அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நம்ம உணர்றோம் அவரே சொன்னதுபடி சொல்ல போனா என்னு எனக்கு பிறகும் என்னுடைய கருத்துகளுக்கான அவசியம் வந்து தொடரத்தான் செய்யும் அதை நீங்க தொடர்ச்சியா எனக்கு அப்புறம் நீங்க அதை மேம்படுத்தி எடுத்துட்டு போக வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு மேம்படுத்தி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா முதல்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு தெரியணும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த புத்தகம் வந்து விடியல் வெளியிட்டு இருக்காங்க பெரியார் இன்றும் என்றும் அப்படின்னு இந்த தலைப்பே வந்து சொல்லிடும் பெரியார் அன்றும் இருந்தார் இன்றும் இருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்கள் என்றும் நமக்கு தேவைப்படும் அது அப்படியே கருத்துக்கள் தேவைப்படும் அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படி கிடையாது அந்த கருத்துக்கள் இருக்கு அந்த கருத்துக்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நிகழ்கால மாற்றங்கள் எதிர்கால சவால்கள் இதை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி நாம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு பெரியாராக முயற்சி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு விடியல் இந்த புத்தகத்தின் வழியா வழங்கியிருக்காங்க நிச்சயமா இது பெரியாரனுடைய ஒட்டுமொத்த படைப்பு இல்ல ஆனால் இத படிச்சீங்கன்னா பெரியார்னா யாருன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் பெரியார் என்ன செய்தார் அவருடைய கருத்துக்கள் என்ன அது என்ன என்ன காலகட்டத்துல என்ன அவசியத்துக்காக அவர் அந்த விஷயத்த செஞ்சாரு என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு நமக்கு சொல்ல போடுற விஷயம் என்னன்னா பெரியாருக்கு ஒரு தொடர்ச்சியான அரசியல் பாரம்பரியம் இன்று வரை இருக்கிறது இன்னைக்கு எல்லா கட்சியிலும் அவருடைய விஷயத்துல இருந்து உருவாகித்தான் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் நடவடிக்கைகள்ல இருக்கிறாங்க பட் அது மட்டும் அல்ல பெரியார் பெரியாருக்கு பின்னாடி வந்து இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற பெண் உரிமை சமூக நீதி சம வாய்ப்பு இதெல்லாம் வந்து உலகம் பூரா இப்போதான் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அமெரிக்காவில் வந்து கருப்பர்களுக்கு அவங்கள முக்கியத்துவம் கொடுக்காம வச்சிருக்கிற விஷயம் எவ்வளவு தவறானதுன்னு இப்போ பேசுறாங்க ஆனா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட நான் சொல்றேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லியிருக்காரு சமூக நீதியை பத்தி பேசியிருக்காரு இது ஒரு தரப்புக்கு சமூக நீதி தேவையா இருக்கு சரியா எது பேசுறது ஆனா உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க வாழ்ற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சமூக நீதி தேவையா இருக்கு இன்னைக்கு மாணவர்களுக்கு சமூக நீதி தேவையா இருக்கு பெண்களுக்கு தேவையா இருக்கு ஒடுக்கப்பட்ட எல்லா விதத்திலையும் இப்போ மூன்றாம் பாலியல் தவறா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு சமூக நீதி தேவையா இருக்கு இந்த அவர் வந்து வெறும் ஜாதியை எதிர்த்தார் அல்லது கடவுளை எதிர்த்தார் அது இல்லை அவர் ஏன் எதிர்த்தாருன்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சேர்ற இடம் சமத்துவம் சமூக நீதி சம வாய்ப்பு இதுதான் அவர் பேசினார் இன்னைக்கு நமக்கு இட பங்கீடு நம்ம வந்து வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணமும் கூட அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருக்குமான வாய்ப்பை அவரவருக்கான வாய்ப்பை அவரவருக்கு வழங்கணும் இன்னைக்கு நம்ம அதை வந்து போராடிட்டு இருக்கோம் அதை காப்பாத்துறதுக்கு ஆனா உண்மை என்னன்னா இதை
முக்கியமா கல்லூரி செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் இது இத இத படிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு போறது நல்லது சோ இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இத பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெருசா ஐயோ இவ்வளவு பெருசா இருக்கா அப்படிலாம் நினைக்க தேவையில்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையோட ஒப்பிட்டு படிக்க முடியும் மிச்ச பத்து புத்தகங்கள் மாதிரி வெறும் தியரிட்டிக்கலா இருக்காது இதுக்குள்ள இருக்க விஷயம் ஒவ்வொன்றும் உங்க வாழ்க்கையில பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கும் அல்லது ஏற்படுத்த போகுது அதனால எளிமையா வாய்ச்சிட முடியும் நீங்களும் வந்து நிறைய புத்தகங்களை வந்து மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அதுல பிடித்த ஒரு புத்தகத்தை பத்தி எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் ரஷ்ய கதைகள் நான் வந்து சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கேன் அதை உருவாக்குனவங்க எல்லாம் வந்து மாஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து அதை அதை ஒரு கடமையாக இல்லாமல் அது அது வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணி செஞ்சது அதோட படங்கள்லாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கும் கிட்ட கூட நெருங்கி போய் வரைஞ்சோ அல்லது அந்த கதைகளை திருப்பி உருவாக்குறதுங்கிறதோ அது மாதிரியான கதைகளை உருவாக்குறதுங்கிறதோ ஒரு சவால் முடியாது இல்லை சவால் இப்போ இந்த இந்த புத்தகம் வந்து நான் மொழிபெயர்த்திருக்கேன் இதை வந்து புக் ஃபார் சில்ட்ரன் வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து பட ஓட்டி எறும்புன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து வயது குழந்தைகளுக்கான ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் வந்து ஒரு எறும்பு அதோட அதோட பு புற்று அழிக்கப்படுது அது வந்து அதுக்கு ஒரு பாட்டில் மாதிரியான ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அதில் அப்படியே மிதந்துட்டு அது எப்படி அந்த சவாலை எல்லாம் சந்திச்சுட்டு அதையே வந்து தன்னுடைய சவாலை தன் வாழ்க்கையாக வச்சுக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த படகோட்டி எறும்பு இதோட கதை இது நம்ம குழந்தைகளுக்கு எப்படி சவால்களை ஏற்றுக்கிறதுங்கிறத பற்றி ஒரு ஒரு பாடமாக இல்லாமல் நமக்கு ஒரு கதையோட சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சவால்ங்கிறது ஒரு பிடித்த விஷயமா மாறிடும் அதுக்காக தான் இந்த புத்தகம் ஒளிபெயர்த்தேன் இது வந்து ஜமீமா வாத்துன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பியாட்ரிக்ஸ் பாட்டர்ங்கிறவங்க எழுதுனது அவங்க மொத்தமே இருபத்தி நாலு புத்தகங்கள் தான் எழுதியிருக்காங்க அதுல வந்து ஒரு ஏழு கதையோ எட்டு கதையோ இதுல இருக்கு இது வந்து என்னன்னா ஒரு எட்டு வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகள் எப்படி வந்து வாசிப்பை இது பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபார்மலாக இல்லாமல் கதை வழியாக ஒரு நியாயங்களை ஒரு ஒரு எது சரி என்ன மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் அடுத்தவங்களோட ஏய்ந்து போகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி அவங்க எழுதியிருக்காங்க சின்ன சின்ன கதைகள் அவங்க உபயோகித்திருக்கிற அந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப 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 அற்புதமாக இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் ஸோ அதை வந்து தமிழில் கொண்டு வர்றதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான விஷயமா இருந்தது நிச்சயம் அடுத்து இதுவும் ஒரு ரஷ்ய புத்தகம் தான் இது பேர் வியாபார நரின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் புக் ஃபார் சில்ட்ரன் தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல நிறைய படங்கள் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான படங்கள் வந்து இப்போ இந்த மாதிரியான படங்கள் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் இந்த ஒரு கதையை ஒரு 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 பத்து பக்கம் ஐம்பது பக்கம் எழுதுறதுக்கு பதில் ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன கதை ஒரு சின்ன படம் இருந்தாலே அந்த கருத்தை அவங்க உள்வாங்கிடுறாங்க ஸோ அதனால இது வந்து இந்த ரஷ்ய புத்தகங்களுடைய மிகப்பெரிய சாதனைன்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் தான் மொழிபெயர்த்துட்டு இருக்கேன் இது என்ன எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பிடித்த கதைகள் அதுக்காக வந்து இது ஓகே நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது சார் அதுதான் என்னுடைய குழந்தைங்க தான் படிக்கணுன்றீங்க முதல்ல புத்தகங்கள் எல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை ஆமா ஏன்னா வாசிப்பு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ந்த ஒரு வளரிளம் பழு பருவத்தை சேர்ந்த ஒரு பையனோ பொண்ணோ வந்து வாசிப்புக்குள்ள கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த லெவல்லாம் யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு முப்பது வயதுல நாற்பது வயதுல எல்லாம் நிறைய பேருடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னு நான் வேலை பார்க்கறேன் என்னுடைய தினசரி வாழ்க்கையே சவாலா இருக்கு நான் எப்படி படிக்கணும் இது ஏன் படிக்கணும் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கு முப்பது வயசுக்கு மேல படிக்கலாம் ஐம்பது வயதுக்கு மேல படிக்கலாம் இப்படிலாம் முடிவு பண்றவங்களா நானே சந்திச்சிருக்கேன் பட் அது வந்து நடைமுறை சாத்தியமற்ற ஒரு விஷயம் குழந்தைகள் வாசிக்க ஆரம்பிச்சா அவங்க வாழ்க்கை பூரா வாசிப்பாங்க ஒருபோதும் ஒரு வாசிக்கக்கூடிய குழந்தை பதினைந்து வயதுலயோ முப்பது வயதுலயோ ஐம்பது வயதுலயோ அவர்கள் தன்னுடைய வாசிப்பை நிறுத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நிறையாவே நம்மளுடைய கருத்தியல் புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கு மார்க்ஸ பத்தி குழந்தைகளுக்கு இருக்கு பெரியார பத்தி குழந்தைகளுக்கு இருக்கு சுற்றுச்சூழலை பத்தி குழந்தைகளுக்கு இருக்கு பட் என்ன பிரச்சனை என்ன இதையெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு நமக்கு அந்த கதை தேவையா இருக்கு சோ இது எல்லாம் ஒரு ஆர்கனைஸ்டா செய்யணும் இதை வந்து இப்போ சோவியத் ஏன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு அரசாங்கமாக செயல்பட்டாங்க அவங்க ஒரு அரசு இதுக்கான முன்னெடுப்புகளை செஞ்சது அது மாதிரி நமக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முன்னெடுப்புகள் தீவிரமாக இருக்கணும் இருக்கு பட் தீவிரமாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நிச்சயமா நிச்சயமா எங்களுடைய